হ্যালো বন্ধুরা টেকনিক্যাল সায়ন ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের স্বাগতম আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদের এসি সম্পর্কে বলবো এসি সম্পর্কে আমি অনেক দিন আগে একটা ভিডিও বানিয়েছিলাম কিন্তু তখন চ্যানেলটা একটু নতুন ছিল এবং বেশি ভিউজও আসেনি সেই ভিডিওটাতে এবং সেই ভিডিওটাতে আমি পুরো ইনফরমেশানটাও আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতে পারিনি কারণ তখন আমি ঠিকঠাকভাবে ভিডিও বানাতেও জানতাম না তো চলুন আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদের এসি সম্পর্কে বলবো কারণ গরমের সিজন পড়ে গেছে এবং এই সিজনে হয়তো আপনারা প্ল্যান করছেন কি একটা নতুন এসি নেবেন তাহলে কীরকম এসি আপনাদের নেওয়া দরকার কারণ এসি সম্পর্কে আমি কয়েকদিন ধরে অনেক বেশি রিসার্চ করেছিলাম এবং এই রিসার্চ থেকে আমার এক্সপিরিয়েন্সটা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব তো চলুন সময় নষ্ট না করে ভিডিওটাকে শুরু করা যাক যদি ভিডিওটা আপনাদের ভালো লাগে একটুখানি ইনফরমেটিভ হয়ে থাকে ভিডিওটা আপনাদের জন্য তো অবশ্যই একটা লাইক করবেন বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করবেন চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং এভাবেই আমাদের সঙ্গে থাকবেন তো চলুন বন্ধুরা ভিডিওটাকে শুরু করা যায় তো সর্বপ্রথম যদি এসি ফুল ফর্মের কথা বলি তো আপনারা অনেকেই জানেন কি এসি ফুল ফর্ম হচ্ছে এয়ার কন্ডিশন তো আমি যদি প্রথমে এই এসি এবং কুলারের মধ্যে ডিফারেন্সটা বেসিক ডিফারেন্সটা বলি তো কুলারের মধ্যে কী থাকে কুলারের মধ্যে একটা মেন ফ্যান থাকে এবং ফ্যানের নিচে আপনাদের জল দিতে বলে এখন সেই জলটা কী করে ওপর নিচে ওঠা নামা করে এই ওঠা নামা করার সঙ্গে সঙ্গে জলের যে মলিকিউলগুলো আছে সেগুলো ইভাপোরেট হয়ে যায় এবং ঠান্ডা জলীয় বাষ্প আপনাদের ঘরে বা ঠান্ডা জলীয় বাষ্পযুক্ত হাওয়া আপনাকে থ্রো করে এর ফলে যে হাওয়াটা ওখান থেকে বেরোয় সেটা অনেক ঠান্ডায় বেরোয় তো এইভাবে কুলার কাজ করে কিন্তু এসি কি কাজ করে এসি আপনার টোটাল ঘরের এয়ারটাকেই ঠান্ডা করে দেয় যেমন আপনি যদি ফ্রিজ ইউজ করেন তো ফ্রিজ যেরকমভাবে কাজ করে এসিও ঠিক সেরকমভাবেই কাজ করে ফ্রিজের ভেতরে আপনি যেখানে জিনিসপত্রগুলো রাখেন সেগুলো যদি একটা চেম্বারের কথা বলি তাহলে আপনার ঘরটা আপনার চেম্বার এবং ফ্রিজের ভেতরে যে কম্প্রেসারটা থাকে সেই কম্প্রেসারটা এসির মধ্যে যে কম্প্রেসার থাকে তার সঙ্গে আমি কম্পেয়ার করতে পারি এখন এসি কীরকম হয় এসি মেনলি দু ধরনের হয়ে থাকে একটা হচ্ছে স্প্লিট এসি একটা হচ্ছে উইন্ডো এসি উইন্ডো এসি আপনারা দেখে থাকবেন কি একটা বড় মতো বড় বাক্সর মতো থাকে এবং সেই বাক্সটা আপনার জানালাতে লাগানো হয় তাহলে জানালাতে লাগানোর সঙ্গে সঙ্গে সেই পাটের পিছন দিক থেকে সেটা গরম হাওয়া নেয় এবং সামনের দিক থেকে ঠান্ডা হওয়া আপনার ঘরে থ্রো করে যদি আপনার ঘরে একটা জানালা থাকে এবং ভালো পজিশন থাকে অবশ্যই আপনি উইন্ডো এসি নিতে পারবেন কারণ উইন্ডো এসির ক্ষেত্রে যে দামটা হয় সেই দামটা অনেকটাই কম হয় এখন যদি আমি অন্য টাইপের এসির কথা বলি তাহলে সেটা হচ্ছে স্প্লিট এসি তাহলে স্প্লিট এসি কীরকম স্প্লিট এসির ক্ষেত্রে দুটো ভাগ থাকে একটা ইউনিট যেটা থাকে আপনাদের ঘরের মধ্যে লাগানো থাকে এবং একটা ইউনিট থাকে যেটা ঘরের বাইরে লাগানো থাকে এসি কীভাবে কাজ করে এই সম্পর্কে আপনাদের বলবো কিন্তু বেসিক কনসেপ্টটা প্রথমে আপনারা জেনে নিন এরপরে হয়তো আপনারা যদি দোকানে যান যে সেলার আছে দোকানে সে আপনাকে বলবে কি কত টনের এসি আপনারা নিতে চাইছেন তো এই টনের যেটা আছে সেটা কিভাবে ক্যালকুলেট করা হয় আপনি একটা এক টনের এসি নিতে চাইছেন তাহলে এসিটার ওয়েট তো এক টন হতে পারে না তো এই এক টনের এসির মানেটাকে এক টনের এসির মানেটা হচ্ছে যদি আপনি এক টন বরফ আপনাদের ঘরের মধ্যে রেখে দেন তাহলে সেই বরফটা থেকে কতটা ঠান্ডা আপনি ঘরে পেতে পারেন সেটা ক্যালকুলেট করে এক টন এসি তো বরফ থেকে ঠান্ডা কীভাবে নির্গত হয় এটা বরফের যে লেটেন ঠিক মানে লিন তাপ যেটাকে বলা হয় বরফের সেখান থেকে ক্যালকুলেট করা হয় তাহলে এক টন যে এসিটা আছে সেই এসিটা মোটামুটি বারো হাজার বিটিইউ পার আওয়ার ব্রিটিশ থার্মাল ইউনিট বিটিইউ একটা একক যে একক টেম্পারেচার মাপতে সাহায্য করে সেটা হচ্ছে ব্রিটিশ থার্মাল ইউনিট বলা হয় তো এক টন এসি মোটামুটি বারো হাজার বিটিইউ পার আওয়ার ঠান্ডা আপনাদের ঘরটাকে করতে সমর্থ যদি আপনি দেড় টনে নিতে চান তো এখানে আপনি পেতে পারেন আঠেরো হাজার বিটিইউ পার আওয়ার যদি আপনি হাফ টনে নিতে চান তো এখানে আপনি পেতে পারেন ছ হাজার বিটিইউ পার আওয়ার তো এইভাবে ছয় দিয়ে আপনি গুণ করে করে প্রত্যেক হাফ টন ছাড়া ছাড়া আপনি ছয় দিয়ে গুণ করে ক্যালকুলেশনটা করতে পারেন এখন আপনার ঘরের যে সাইজটা আছে সেই সাইজের ওপর ডিপেন্ড করে এসিটাকে সিলেক্ট করতে হয় যদি আপনি দোকানে গিয়ে বলেন তো সর্বপ্রথম একটাই কথা আপনাকে জানতে চাইবে কি আপনার ঘরের সাইজ কত তো এইটা অনেক কিছু জিনিসের ওপর নির্ভর করে যেমন সূর্যের আলো আপনার ঘরে ডাইরেক্টলি পড়ছে কি পড়ছে না আপনার ঘরের ওপরে কি আরও তলা আছে বা আরও ফ্লোর আছে নাকি সেগুলো জানতে চায় কারণ সেক্ষেত্রে আপনার এসির যে ওয়াটেজটা আছে সেটা কম লাগবে কারণ যত বেশি টনের আপনি এসি নেবেন তত ইলেকট্রিসিটি বিল আপনার বেশি আসবে একটা রাফ আইডিয়া যদি বলি যদি আপনার যে ঘরটা হয় সেটা একশো স্কোয়ার ফুটের মধ্যে হয় তাহলে আপনার এক টনের থেকে কম এসি নিলেই আপনার মোটামুটি কাজ মিটে যাবে যদি একশো থেকে দেড়শো স্কোয়ার ফিটের মধ্যে হয় তাহলে আপনাকে অবশ্যই একটা এক টনের এসি নিতে হবে এবং যদি দেড়শো থেকে দুশো হয় তো আপনাদের দেড় টনের একটা এসি নিতে হবে এবং যদি দুশো থেকে আড়াইশোর মধ্যে হয় তাহলে অবশ্যই আপনাকে দু টনের একটা এসি নিতে হবে এরপরে আপনি যখন টন সিলেক্ট করে ফেললেন এর ফলে দুটো জিনিস আপনাদের মধ্যে কনফিউজ করে দেবে একটা হচ্ছে ইনভার্টার এসি নন ইনভার্টার এসি আর
সেগুলো যদি আমি ঘন্টায় পাঁচ থেকে ছ ঘন্টা চালান এবং যদি আমি প্রত্যেক রেগুলারলি আপনি ইউজ করেন তাহলে প্রত্যেক বছরে বিল আসবে আপনার আট হাজার টাকা যদি সেটা থ্রি স্টারের হয় সেটা বিল আসবে দশ থেকে এগারো হাজার টাকা প্রত্যেক বছর আমি বলছি এবং যদি সেটা ওয়ান স্টারের হয় সেখানে বিল আসবে আপনাকে তেরো থেকে চোদ্দো হাজার টাকা তো এই জিনিসটা মাথায় রেখে আপনি এসে কিনবেন কারণ এসির যে সব থেকে আপনি যদি এসি কিনেও নেন কেনার অনেকে সামর্থ্য থাকে কিন্তু ইলেকট্রিসিটি যে খরচাটা আছে সেটা অনেকে বিয়ার করতে পারে না সেজন্যই তারা এসি নেওয়ার জন্য পিছপা হয়ে যায় কিন্তু আপনি যদি স্মার্টলি আপনি এসিটা নেন তাহলে হয়তো আপনার ইলেকট্রিসিটি বিলটা এখানে কম হবে অনেকে এগিয়ে করে তাদের ঘরের সাইজটা অনেক বড় কিন্তু ইলেকট্রিসিটি বাঁচানোর জন্য কম এসি নিয়ে নেয় মানে কম টনের এসি নিয়ে নেয় এর ফলে কি হয় প্রবলেম কিছু হয় না ধরে নিন একটা ঘর আপনার যেখানে দেড় টনের এসি লাগার কথা আপনি এক টন নিয়েছেন তাহলে সেই ঘরটাকে ধরে নিন আপনি বাইশ ডিগ্রিতে সেট করেছেন তাহলে সেই ঘরটাকে ওই এক টনের এসিটা বাইশ ডিগ্রিতে নিয়ে আসতে তাকে ফুল দমে কাজ করতে হবে তাহলে বেশিক্ষণ সময় ধরে তাকে কাজ করতে হবে এবং ইলেকট্রিসিটি যেটা আছে যতক্ষণ এসির কম্প্রেসারটা চলতে থাকবে ততক্ষণ আপনার কারেন্টটা কিন্তু বাড়তে থাকবে ততক্ষণ আপনার ইলেকট্রিসিটি কিন্তু খরচা হতে থাকবে এর ফলে সেই ঘরটাকে ঠান্ডা করতে তার অনেক বেশি টাইম লাগবে এবং সেই অনেক বেশি টাইম জুড়েই ইলেকট্রিসিটি আপনার খরচা হবে কিন্তু আপনি যদি দেড় টনের একটা ঘরে যদি দেড় টনই এসি লাগান তাহলে ঘরটা তাড়াতাড়ি ঠান্ডা হয়ে যাবে এবং ঘরটা ঠান্ডা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে কম্প্রেসারটা আছে সেটা বন্ধ হয়ে যাবে কম্প্রেসার যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে আপনার ইলেকট্রিসিটি খরচাটা অনেকটাই কমে যাবে তো যত স্টার আপনি বেশি নেবেন তত ইলেকট্রিসিটি আপনি সাশ্রয় করবেন এখন যদি আপনি ধরেন যে আপনি আপনার এসিটাকে আট থেকে দশ ঘন্টা বা তারও বেশি সময় ধরে চালাবেন তো সব থেকে ভালো জিনিস হচ্ছে আপনি একটা ইনভার্টার এসে নিয়ে নিন যদি আপনি ভাবেন কি ইনভার্টার এসি ইনভার্টারে চলবে বা ব্যাটারিতে চলবে এটা ভুল কথা ইনভার্টার এসির কনসেপ্টটা কিছুটা আলাদা আমি যখন কার্যপ্রণালী কিছুক্ষণ পরে আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করবো তখন আমি বলবো ইনভার্টার এসি কী করে ইনভার্টার এসির মধ্যে কোনো স্টার ফার কিছু হয় না ইনভার্টার এসি মেনলি যে জিনিসটা করে আপনার ঘরের টেম্পারেচারটাকে ফিক্স রাখে এবং যে কারেন্ট বা ইলেকট্রিসিটি যে খরচাটা হয় সেটা অনেক কম করে দেয় কীভাবে এটা জানতে গেলে আপনাকে এসির কার্যপ্রণালীটা জানতে হবে এসি কীভাবে কাজ করে আমি যদি নর্মাল এসির কথা বলি ইনভার্টার নয় নন ইনভার্টার এসির কথা বলি ধরে নিন আপনি কুড়ি ডিগ্রিতে আপনার ঘরের টেম্পারেচারটা সেট করতে চান তো কুড়ি ডিগ্রি আপনি রিমোটে টিপলেন যে কুড়ি ডিগ্রি তাহলে এসি যখনই আপনি চালাচ্ছেন তখন নর্মাল যে এসিগুলো কী হবে সেগুলো ফুল স্পিডে ঘুরতে আরম্ভ করে দেয় বা ফুল স্পিডে তার কম্প্রেসারটা চলতে আরম্ভ করে দেয় যতক্ষণ না ঘরের টেম্পারেচারটা কুড়ি ডিগ্রিতে আসে কিন্তু আপনি একটা জিনিস দেখবেন যখন ঘরের টেম্পারেচারটা কুড়ি ডিগ্রিতে এলো আপনি যদি লক্ষ্য করে থাকেন বা আপনি যদি এক্সটার্নাল কোনো থার্মোমিটার নিয়ে রাখেন দেখবেন আপনার ঘরের টেম্পারেচার উনিশ ডিগ্রি আঠেরো ডিগ্রিতে চলে এলো যখনই আঠেরো ডিগ্রিতে চলে এলো আপনার এসিটা দেখবেন বন্ধ হয়ে গেল এসির কম্প্রেসারটা বন্ধ হয়ে গেল তাহলে যখনই বন্ধ হলো আপনার ঘরের টেম্পারেচারটা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকবে ধরে নিন কুড়িতে সেট করেছেন তেইশ কি চব্বিশে গেল আবার কম্প্রেসারটা চালু হতে থাকলো এর ফলে যতবারই কম্প্রেসারটা চালু হতে থাকে ততবারই তত বেশি ইলেকট্রিসিটি আপনি নিতে থাকবে আবার কিছুক্ষণ পর আবার উনিশ আঠেরো ডিগ্রিতে নিয়ে এলো আবার আপনার ঘরের টেম্পারেচারটা বাড়তে থাকলো চব্বিশ পঁচিশে গেলো আবার কম্প্রেসার চলে গেলো তো এই প্রসেসটা বারবার হতে থাকে যদি আমি ইন ডিটেলসে আপনাদের বলি তো আপনারা কনফিউজ হয়ে যায় যে ভেতরে কী কাজটা হয় যদি আপনারা চান আমি একটা আলাদা ভিডিও আপনাদের বানাতে পারি তো মেনলি এই জিনিসটা হয় কিন্তু ইনভার্টার এসির ক্ষেত্রে কী হয় টোটাল কাজটা আলাদা ধরে নিন আপনি কুড়ি ডিগ্রিতে সেট করেছেন আপনার ঘরের একটা ইনভার্টার এসি লাগিয়েছেন কুড়ি ডিগ্রিতে সেট করেছেন তাহলে যখনই আপনি এসিটা অন করলেন আপনার কম্প্রেসারটা ফুল দমে চালু হয়ে গেল ফুল দমে চালু হয়ে গোটা ঘরের টেম্পারেচারটাকে আপনি কুড়ি ডিগ্রিতে নিয়ে চলে এলো ভালো কথা কুড়ি ডিগ্রিতে নিয়ে চলে এসছে কোনো সমস্যা নেই আগের ক্ষেত্রে কী হচ্ছিল যে আপনি আপনি কুড়ি ডিগ্রিতে সেট করেছেন আঠেরো কি উনিশ ডিগ্রিতে সে কম্প্রেসারটা বন্ধ হয়ে যায় কিন্তু ইনভার্টারের ক্ষেত্রে কম্প্রেসার বন্ধ হয় না কম্প্রেসারটা আস্তে আস্তে খুব লো পাওয়ার নিয়ে আস্তে আস্তে চলতে থাকে এর ফলে কি হয় টেম্পারেচারটা ফিক্স থাকে কুড়ি ডিগ্রি মানে কুড়ি ডিগ্রিতেই ফিক্স থাকে তাহলে যদি কম্প্রেসারটা আস্তে আস্তে চলতে চলতে আপনার ঘরের টেম্পারেচারটাকে ফিক্স থাকে তো কম্প্রেসারটা জোরে ঘোরানোর কোনো মানে নেই বা ফুল স্পিডে ঘোরানোর কোনো মানে নেই এর ফলে আপনার যে এসিটা আছে বা আপনার যে ইলেকট্রিসিটি বিলটা আছে সেটা অনেক কম আছে কারণ সেটা আস্তে আস্তে ঘুরতে থাকে একদম পাখার মতো হয়তো আপনার পাওয়ার সেখান থেকে কনজাপশান করবে তাহলে আস্তে আস্তে ঘুরতে থাকার কারণে আপনি একটা স্টেডি স্টেট পাচ্ছেন স্টেডি টেম্পারেচার পাচ্ছেন এরই সঙ্গে সঙ্গে আপনি একটা ভালো কুলিং পাচ্ছেন এবং আপনার ইলেকট্রিসিটি বিলটাও এখানে কম আসছে তো ইনভার্টার এসি আর নর্মাল এসির মতো এটাই পার্থক্য কিন্তু এখানে ইনভার্টার এসির সব থেকে বড় ড্রবাক